ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഓണം എക്സാം ആൻസർ കീ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കമ്പൽസറി ആണ് ഒരു പാസേജ് ആണ് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി എഴുതിയേ വേണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം റീഡിങ് കോമ്പിറ്റിയൻഷൻ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റോറി ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗിവൻ ബിലോ ഓക്കെ ആരണ്യ ഈസ് എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് ആരണ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഓൾ ആനിമൽസ് ലിവ് ദർ എല്ലാ ആനിമൽസും അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു പപ്പു ദ എലിഫൻറ്റ് ലിവ്ഡ് ഹിയർ വിത്ത് ഹിസ് പാരൻസ് എവറി വൺ ലവ്ഡ് പപ്പു അപ്പോൾ പപ്പു ഒരു എലിഫൻ്റ് ആണ് അവൻ അവൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ആ വലിയ ഫോറസ്റ്റിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് എവറി വൺ ലവ്ഡ് പപ്പു എല്ലാവർക്കും പപ്പുവിന് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വൺ സൺഡേ മോർണിംഗ് ഒരു ദിവസം നല്ല തെളിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പപ്പു വാസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് പപ്പു ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു സഡൻലി പെട്ടെന്ന് ഹിസോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ് അവൻ ആരെ കണ്ടു ആ ഒരു കൂട്ടം വേട്ടക്കാരെ കണ്ടു ദേവർ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ട്രാപ്സ് ടു ക്യാച്ച് ആനിമൽസ് അവർ കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ട്രാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്തിന് ആ ഈ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ട്രാപ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആർ ഡേഞ്ചർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഇനി ഡേഞ്ചറിലാണല്ലോ വാട്ട് ഷാൾ ഐ ടു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക പപ്പു തോട്ട് ഹി സൂൺ ട്രംപ്ഡ് ലൗഡ്ലി അവൻ എന്താക്കി ട്രംപറ്റ് ലൗഡ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹി സൂൺ ട്രംപറ്റ് ലൗഡ്ലി അവൻ ഇങ്ങനെ ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിഹ്നം പിടിച്ചു ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ഹിയർഡ് പപ്പു സ്ട്രംപറ്റ് എല്ലാവരും പപ്പുവിൻ്റെ ചിഹ്നം വിളി കേട്ടു എന്നിട്ട് മനസ്സിലായി ദ ന്യൂ ദ ഡേ ദ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ഹൈഡ് ദം സെൽസ് അവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു അപകടമുണ്ട് എന്ന് ദ ന്യൂ ദ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ഹൈഡ് ദം സെൽസ് അവരെല്ലാം ഒളിച്ചു നിന്നു പപ്പു റാൻ ബാക്ക് ഹോം പപ്പും വീട്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഓൺ ദ വേ ബാക്ക് പോകുന്ന വഴി ഹി ആക്സിഡൻ്റലി ഫെൽ ഇൻ ടു എ ബിഗ് പിറ്റ് അവൻ എവിടെ വീണു ആ വലിയ കുഴിയിൽ വീണു ഓ നോ ഐ ആം ട്രാപ്ഡ് ഓ ഞാൻ പെട്ടുപോയി ഹൂ വിൽ സേവ് മീ ആരാ എന്നെ രക്ഷിക്കാം പപ്പു ബിഗാൻ ടു ക്രൈ പപ്പു കരയാൻ തുടങ്ങി ചിന്നു ദ സ്കിറൽ ഹിയർഡ് ദ ക്രൈ ഫ്രം ദ ട്രീ ടോപ്പ് അപ്പം ആര് കേട്ടു ചിന്നു കേട്ടു ചിന്നു ഒരു അണ്ണാനാണ് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ് പപ്പു ഹാസ് ഫോളൻ ഇന്നെ പിറ്റ് എല്ലാവരും വരൂ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യൂ പപ്പു ഒരു കുയിൽ വീണു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ചിന്നു ക്രൈഡ് ലൗഡ്ലി ചിന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞു ഓൾ ആനിമൽസ് കെയിം ടു ഹെൽപ്പ് പപ്പു എല്ലാവരും എന്തായി പപ്പുവിനെ ആ പപ്പുവിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നു പപ്പുസ് പാരൻസ് ഓൾസോ റീച്ച് പപ്പുവിൻ്റെ പാരൻസും അവിടെ വന്നു ഓൾ ഓഫ് ദം ടുഗത്ത് പോൾഡ് പപ്പു ഔട്ട് എല്ലാവരും കൂടി വലിച്ച് പപ്പുവിനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു പപ്പു വേവ്ഡ് ഹീസ് ഇയേഴ്സ് ടു ഷോ ഹിസ് ലവ് ആൻഡ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവൻ്റെ ലവ്വും സ്നേഹവും ആ നന്ദിയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവൻ ആ വലിയ ചെവി ഇങ്ങനെ വീശി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം എന്താണ് വേ ഡിഡ് പപ്പു ലീവ് എവിടെയാണ് പപ്പു ജീവിച്ചത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്താണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പേരുണ്ടല്ലോ ആ ആരണ്യ എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് പപ്പു ജീവിച്ചത് ആരണ്യ എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ അന്നിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ആരണ്യ പപ്പു ലിവ്ഡ് ഈ ആരണ്യ ഇൻ എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആരണ്യ എ ബിഗ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഇനി അടുത്ത വാണ്ടിയിട്ട് പപ്പു സി ഓൺ ഹിസ് വേ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഫുഡ് അവന് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് പോകുന്ന വഴിയിൽ എന്താ കണ്ടത് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ബനാനാസ് പഴാണോ കണ്ടത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ് ഒരു കൂട്ട ഹണ്ടേഴ്സിനെ കണ്ടോ എ റിവർ ഫ്ലോയിങ് ഏതാ കണ്ടത് ആ നമുക്കറിയാം കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്താണ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹണ്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഇനി അത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു പപ്പു ഓൺ ഹിസ് വേ ബാക്ക് ടു ഹോം അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഈ ആക്സിഡൻ്റലി ഫെൽറ്റ് ഇൻ എ പിറ്റ് അല്ലേ അതും ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് He accidentally fell into a big bit. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഇവിടെ കറക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ഹി ആക്സിഡൻ്റലി
ലാസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റോറിയുടെ അവസാനം പപ്പുവിന് എന്ത് എന്താണ് സങ്കടമാണോ എല്ലാം ഹാപ്പിയാണല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സൈൻ കൊടുക്കാം ഈ ഇമോജി കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ആ ഫൈവ് മാർക്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്ന ഇതിൽ എല്ലാ അഞ്ച് ഇതിനും കറക്റ്റായ ആൻസർ നൽകിയാൽ അഞ്ച് മാർക്കണം അപ്പോൾ അഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ ഗ്രേഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാനാണേ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ അപ്പു ദ ഹിന്ദു സ്റ്റോറി മേക്കിംഗ് എ മാങ്കോ പിക്കിൾ മേക്കിംഗ് എ മാങ്കോ പിക്കിൾ അപ്പു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇറ്റ് വാസ് അപ്പൂസ് ബർത്ത് ഡേ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണ് അപ്പുവിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് അമ്മ തോട്ട് ഓഫ് മേക്കിംഗ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹെൽപ്പ് ഈ പ്രിപ്പയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാങ്കോ പിക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് അപ്പുവിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നമുക്ക് അമ്മ എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മളോട് എഴുതാനാണ് ടേക്ക് സം ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് അപ്പം അതെങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം ആ ടേക്ക് സം ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് വാട്ട്സ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ ബനാന സ്ട്രോബെറി ഗ്രേപ്സ് ആൻഡ് ദെൻ കട്ട് ഇറ്റ് ടു സ്മോൾ പീസസ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ആപ്പിൾ ബനാന നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താക്കണം വാഷ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കട്ട് ഇൻ ടു ദം സ്മോൾ പീസസ് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിക്കുക പ്ലേസ് ഓൾ ഫ്രൂട്ട് ഇൻ എ ബൗള് ഒരു ബൗളിൽ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും ഇടാം ആൻഡ് ഹണി ആൻഡ് മിക്സ് വെൽ അതിലേക്ക് എന്ത് ചേർക്കുക തേൻ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെഡി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്കാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം റീ അറേഞ്ച് ദ ഈവെൻസ് ഓക്കെ സം ഈവെൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറീസ് ഇൻട്രല്ല ആർ ഗീവൻ ബിലോ ഇൻ എ ജമ്പിൾ ഡോഡ അറേഞ്ച് ദ സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ അപ്പോൾ സിൻട്രലിയുടെ സ്റ്റോറിയിൽ കുറച്ച് ഈവെൻസ് ഒക്കെ ആ തെറ്റിയിട്ടാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് നല്ല ഓർഡറിൽ എഴുതുക ഓക്കെ ദ ഫേരി ഗുഡ് ഗുഡ് മദർ മെയ്ഡ് എ റെഡ് കോച്ച് ഫോർ സിൻട്രല്ല സിൻട്രല്ലയ്ക്ക് നല്ല റെഡ് കോച്ച് കൊടുത്തു ദ ഫേരി ചേഞ്ച് ടു ദ ലിസാർട്സ് ഇൻ ടു ഫോർട്ട് മാൻ ലിസാർട്സിനെയൊക്കെ ഫോർട്ട് മാൻ ആക്കി മാറ്റി സിൻട്രല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ടു ബോൾ സിൻട്രലിൻ്റെ സിസ്റ്റർ പാർട്ടിക്ക് പോയി സിൻട്രല്ല റീച്ച് ടു ദ ബോൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് സിൻട്രല്ലയുടെ സിൻട്രല്ല ആ പാർട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് നല്ല അടിപൊളി ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ആ പാർട്ടിക്ക് വന്നു ഓൾ മൈസ് വർ ടേൺഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് വൈറ്റ് ഹോസസ് എലികളെല്ലാം എന്തായി ആറ് നല്ല വെള്ള കുതിരകളായി മാറി വേറെ ടച്ച് സിൻട്രല്ല വിത്ത് ഹെർ മാജിക് വാൻഡ് ഹാൻഡ് ഇൻ ദാക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഫേരി സിൻട്രല്ലയുടെ ആ പിന്നെ പഴയ വസ്ത്രം തൊട്ടപ്പോൾ എന്തായി അതൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ആയി മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ ഫസ്റ്റ് എന്താ നടന്നതെന്ന് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിടണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സിൻട്രല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ദ ബോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് സിൻട്രല്ല സിസ്റ്റേഴ്സ് ജോയിൻഡ് ദ ബോൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ദ ഫാരി ഗുഡ് മദർ മെയ്ഡ് എ റെഡ് കോച്ച് ഫോർ സെൻട്രല്ല അത് നമുക്ക് രണ്ടാമത് ആയിട്ട് എഴുതാം തേർഡ് വൺ ഓൾ മൈസ് ആർ ടേൺഡ് ഇൻ ടു സിക്സ് വൈറ്റ് ഹോസസ് ഓക്കെ സിക്സ് വൈറ്റ് ഹോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഓക്കെ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫാരി ചേഞ്ച് ടു ദ ലിസാൻസ് ഇൻ ടു ഫുഡ് മാൻ അത് നമുക്ക് നാലാമത് എഴുതി എഴുതാം ഓക്കെ ദ ഫാരി ചേഞ്ച് ദ ലിസാർട്സ് ഇൻറ്റു ഫുഡ് മാൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാരി ടച്ച് ടു സിൻട്രല്ല വിത്ത് ഹെർ മാജിക് വാൻഡ് ആൻഡ് റാക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അഞ്ചാമത് എഴുതാം ഓക്കെ സിൻട്രല്ല റീച്ച് ടു ദ ബോൾ ഡ്രസ്ഡ് ഇൻ വണ്ടർഫുൾ ക്ലോത്ത്സ് അത് നമുക്ക് ആറാമതായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് വേർഡ് പസിലാണേ അപ്പോൾ വേൾഡ് പസിൽ നമ്മൾ നോക്കാം പ്ലേസ് നിയർ എ ഹൗസ് വർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾ ആർ ഗ്രോൺ അപ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ ഫ്ലവേഴ്സും അതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസ് 
പിന്നെ ഗ്രോവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആർ ഒ വി മാങ്ക്രോവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി അത് സംതിങ് ലാർജ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി സംതിങ് ലാർജ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി അതെന്താണ് പ്ലെൻറ്റി പി എൽ ഇ എൻ ടി വൈ പ്ലെൻറ്റി ഓക്കെ എന്താണ് പ്ലെൻറ്റി പി എൽ ഇ എൻ ടി വൈ പ്ലെൻറ്റി ഇനി അടുത്ത ഡൗൺ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് ഇൻ്റലിജൻറ്റ് നമുക്ക് ക്ലവർ സി എൽ ഇ വി വി ഇ ആർ ബാക്കിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ക്ലവർ ഇൻ്റലിജൻറ്റ് എന്താണ് ക്ലവർ ഇനി അഞ്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് ഓൾഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് എ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൈ ഓ യു എൻ ജി ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലേസ് നിയർ എ ഹൗസ് വെർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ആർ ഗ്രോൺ എന്താണ് ഗാർഡൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രീസ് ഗ്രോ സംതിങ് ലാർജ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി പ്ലെൻറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് വന്ന ക്ലവർ ഓക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾഡ് യ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് തോട്ട്സ് ആണ് രാജ വാസ് മിസ്സിങ് രാജ മിസ്സിങ് ആണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ വാസ് അപ്സെറ്റ് ദ സെവൻസ് കുഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് രാജ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാക്കിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ കോട്ട് യാഡ് ഹി ബിക്കീം സൈലൻറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു പ്രേ എ ലോട്ട്സ് ഓഫ് തോട്ട്സ് കെയിം ടു ഹിസ് മൈൻഡ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ തോട്ട്സ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അപ്പം രാജയെ കാണാതായി ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഭയങ്കര വിഷമമായി സർവൻസ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും സെർച്ച് ചെയ്തു കണ്ടില്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് ഭയങ്കര വിഷമമാവാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം മുറ്റത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ സൈലൻ്റ് ആയി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എ ലോട്ട് ഓഫ് തോട്ട്സ് അപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് തോട്ട്സ് വന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കുന്നു അപ്പം പിന്നെ ചെറിയൊരു മാതൃകയാണ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് എഴുതുക ഓ മൈ ഗോഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൈ സൺ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് പറ്റി വേ ഡി ഡി ഹി ഗോൺ അവൻ എവിടെയാണ് പോയത് ഐ നെവർ ഡു ദാറ്റ് ടു അത് ഇനി ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഐ ഡി ഡേ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര മിസ്റ്റേക്കാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇനി ഒരുപാട് സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം പ്ലീസ് സേവ് മൈ ചൈൽഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇനി അടുത്തത് എന്താ റീ റീഡ് ദ പാസേജിൻ്റെ അണ്ടർലൈൻ ടു വാട്സപ്പ് അപ്പം പാസേജ് പാസേജ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ദുർഗ ഹോൾഡ് ദുർഗ ഹെൽഡ് ഹോൾഡ് അല്ല ഹെൽഡ് ദുർഗ ഹെൽഡ് ദുർഗ ഹെൽഡ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഐ ഹാഫ് കോക്കനട്ട് ഷെൽ ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് അല്ലെ ഇൻ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ദുർഗ അല്ലേ പിടിച്ചത് അപ്പൊ ഹെർ ഹാൻഡ്സ് ഇൻ ഹർ ഹാൻഡ്സ് ഓക്കെ ഷി ലോവേഡ് ഇറ്റ് ടു ഷോ അപ്പു അപ്പുവിനെന്താണ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എ പി യു ഓക്കെ ഇറ്റ് കണ്ടൈൻസ് സ്ലൈഡ്സ് ഓഫ് ടെൻറ്റർ അവിടെ എന്താ സ്പെല്ലിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ടെൻറ്റർ എന്നുള്ളത് ടി ഇ എൻ ഡി ഇ ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഗ്രീൻ മാങ്കോ ബിഫോർ ബിഫോർ ദ ഹാഡ് സീഡ് ഹാർഡ് എൻഡ് അപ്പം അത് ഓർഡർ തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല സീഡ് ഹാഡ് എന്ന് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് സീഡ് ഹാഡ് എന്ന് തിരിച്ചെഴുതിയാൽ മതി സീഡ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ ഹാഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ